Wastahili bwana Wastahili kibana safi Wastahili jeoba Wastahili bwana Wastahili kibana Baba wasahili 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 Ibada Hallelujah Yes Hallelujah Bwana sifuwe sana mpendwa Na kusalimu mahali popote ulipo katika jina la Yesu Kristo Mungu ni mwema na ni mwaminifu sana sababu fadhili zake ni za melele katika maisha yetu nipenda siku ya leo nikuletee habari njema katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya tano anzia mstari wa tatu neno la Mungu linatufundisha mpendwa jambo ambalo ni la muhimu sana katika maisha ya mwanadamu yeyote ambaye angependa kuona mkono wa Mungu katika maisha yake pendwa watu wako na mambo mengi ambayo wanayafanya katika ulimwengu huu ili ya kwamba yakafanye maisha yao yakasonge vizuri ama yakapate mwelekeo ulio mzuri wengine wanashikiliwa wanaendelea wanaendeleza maisha yao na biashara wengine wanaendeleza maisha yao na kazi za kuajiriwa watu wanaendeleza maisha yao katika namna moja ama nyingine kama jinsi ilivyokuwa hata siku za zamani so ukisoma kitabu hiki unakuta ya kwamba Petro alikuwa anaendeleza maisha yake na uvuvi wa samaki lakini katika hiyo hali ya uvuvi wa samaki wakati mwingine kulikuwa kugumu mpaka hangekesha katika bahari akivua samaki lakini asipate kitu lakini siku moja ama wakati mmoja Yesu akamtembelea katika chombo chake. Historia inaanzia hivyo kuanzia mstari wa kwanza. Na Yesu akataka kuzungumza na watu kuhusu habari za ufalme. Lakini watu walikuwa wengi sana na akachukua akamwazima Petro chombo chake na kasonga katika bahari akaongelesha watu wakiwa katika chombo cha Petro. Baada ya kumaliza kubiri habari za ufalme nasoma mstari wa ine now when he had left speaking he said unto the unto simon launch out into the deep and let down your nets for drought and simon answered answering saying unto him master we have toiled all the, all the night and have taken nothing nevertheless are they word I will let down the net. Na Yesu aliingia katika chombo cha Petro. Kama Petro amefanya kazi mingi ambayo haikuwa na matunda yote. Kama Petro alikuwa amekesha usiku kucha akiwa anatega samaki lakini asipate kitu. Lakini huo ndio wakati ambapo Yesu alipata kumtembelea katika chombo chake na Yesu alipomaliza kuhubiri njili akamwambia Petro sasa peleka neti zako shusha nyavu zako katika kilindi ili ya kwamba uweze kupata samaki na Petro akamwambia kwamba tumekesha hapa usiku tumejisumbua tumefanya kazi ngumu usiku wa leo tumejitaabisha lakini pasipo kupata kiti chochote lakini kwa neno lako bwana nitashusha nyavu. Mpendwa ningependa nikuulize siku ya leo ya kwamba ushawahi jiuliza ya kwamba Mungu anasema nini kuhusu hiyo kazi ambayo unaifanya ambayo haina matokeo. Mungu anasema nini kuhusu 
hiyo biashara ambayo unaifanya ambayo unaona ya kwamba hailiti matokeo mazuri ushawahi kujua neno la Mungu kuhusu jambo lolote ambalo unaliendeleza katika maisha yako unangangana sana kuendeleza jambo fulani lakini you are not seeing any breakthrough na kuna wakati ambapo Yesu aliambia Petro the same same Petro ya kwamba Petro alikuwa anaitwa Simioni na Yesu akamwambia kwamba nao wewe utakuwa mwamba na juu yako nitajenga kanisa na malango ya kuzimu hayatazuilia kanisa hilo kupenya kwake so mpendwa hiyo story ukifaa na hii unakuta ya kwamba kuna kitu ama kuna kuna, kuna uwepo fulani ambao ulikuwa umezoe, umezuia simioni kushika samaki kuna uwepo fulani ama kuna nguvu fulani ambazo zilikuwa zina resist huyu jamaa kushika samaki lakini kwa neno la Mungu Bible inasema aliposhusha nyavu zake aliweza ku Vua samaki wengi sana mpaka nyavu zikaanza kukatika. Watu wengi katika maisha haya ambayo tunaishi wametegemea ujuzi na ujanja wao. Lakini Bible imesema kwamba tusitegemee akili zetu sisi wenyewe bali tumtegemee Mungu. Jinsi ambavyo yeye anataka ndivyo ambavyo tunapaswa kwenda watu wengi wametegemea akili zao, ujanja wao, pesa zao, jinsi ya kufanya mambo yao. Lakini la kushangaza ni kwamba ya kwamba hizo njia zote na akili zote na ujanja wote inafika mahali na feli. Wengine wakaweka tumaini lao katika masomo, wakasoma, wakapata maarifa mengi. Sio vibaya kusoma mpendwa, ni jambo la busara sana kupata elimu. Jambo la busara kupata hikima ya ulimwengu huu lakini wakanyima Mungu nafasi katika masomo hayo ambayo waliweza kusoma. Wengine wakanyima Mungu nafasi katika hizo fedha ambazo waliweza kuzipata. Naye shetani akachukua akachukua nafasi ya kuingilia katika mahala hapo na akafanya hiyo kazi yao ikawa chungu ama kile kitu ambacho wametegemea kikawa chungu. Mpendwa nimekuja kukuambia siku ya leo ya kwamba Jifunze kusikiliza sauti ya Mungu. Jifunze kusikiliza ya kwamba Mungu anazungumza nini kuhusu ili jambo ambalo ninalifanya na nasumbukana. Nimesema ya kwamba kuna watu wengi ambao wako depressed. Watu wengi wako na mashaka katika mioyo yao. Watu wengi wamesoma lakini hawajapata kazi. <clears throat> watu wengi wamelelewa vizuri sana lakini hawajapata mme ama mke wa kuwaoa wengine wamefundishwa tabia mzuri sana jinsi ambavyo ya kukaa na watu lakini maisha yao yako katika shida na giza tupu kwa sababu gani mpendwa watu wengi sana wanataka kujua mambo yaliyo katika asili ya mwili pasipo kujua kwamba katika roho Mungu anasema namna gani huyu ndugu Simon aliposikia Yesu akasema ya kwamba sasa shusha nyavu zako katika kilindini Ani alimwambia na akampatia direct directions za kufanya ashushe nyavu katika kilindi. Lakini watu wengi wanapopata pesa naona ya kwamba sasa mimi sababu nilikuwa nataka kuanzisha biashara fulani na naona nimepata pesa. Niko sawa, location ya kuweka kazi nimepata, nyumba nimeshapata. Sasa nini ambayo inango, inabakia? Nikwenda tu na kuweka hiyo biashara. Watu wengi hawajataka kusikia kutoka kwa Mungu ya kwamba je Mungu hii biashara ambayo nataka kufanya italeta mazao ama italeta hasara na watu wengi ambao wangetaka kuoleka na wanapata mwanaume ambaye wanaona ya kwamba anafaa sana wanamwangalia na macho ya kimwili wanaona ya kwamba huyu wako financially stable mtu ambaye ako sawa ako na pesa ni mtu ambaye amesoma lakini haujui ya kwamba Mungu anazungumza nini kuhusu huyo mtu ndio maana ndio za leo ndio mingi hazidumu maana watu wengi wanaangalia anaangalia na macho ya nje hawaangalii na macho ya ndani endwa inafika wakati lazima uambie Mungu ya kwamba kufungulie macho yako ya kiroho ili ukapate kujua jinsi ya kupima mambo katika ulimwengu wa kiroho ningependa niseme ya kwamba licha na kupima mambo katika ulimwengu wa mwili 
tena kuna ile njia ya kupima mambo katika ulimwengu wa roho na ukiwa hauna ile uwezo wa kuona mambo katika ulimwengu wa kiroho basi wewe unafananishwa na kipofu ambaye haoni kile kitu ambacho anafanya bali ni kupapaswa tu hebu nasema ya kwamba Yesu alipo 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 zungumza mahala pale na akamwambia kwamba sasa shusha nyavu haijalishi ya kwamba umekesha usiku pasipo kupata kitu Simioni alimwambia Yesu ya kwamba tumetaabika hapa usiku kucha Mpendo uenda unataabika katika kazi ambayo unaifanya usione matokeo Uenda unataabika katika lile jambo ambalo unaliangaikia na hauoni matokeo katika jambo hilo Unataabika kitafuta suluhu katika shida ya namna moja ama nyingine Unataabika wengine wamechumbiana na wanaume wengi hadi hawawezi hata wakahesabu Wanataabika kutafuta ndoa yao lakini they have not hawajawahi hata kutafuta neno kutoka kwa Bwana ya kwamba Bwana awazungumzie ndio maana wanazidi kutabika tu katika maisha yao lazima usikie neno la Bwana ya kwamba Bwana anazungumza nini kuhusu maisha yako watu wengi wamepuuza sauti ya Bwana katika maisha yao ndipo sa maisha yao yanazidi kuwa na shida na maangaiko na msukosuko Simioni alisema ya kwamba tumetabika usiku kucha kwa kutega samaki tumekesha hapa lakini hatujapata kitu. Kuna watu ambao wametabika katika maisha lakini hawajapata kitu chochote ambacho kinaweza kiokawamudu. Wengine wanaamka asubuhi na mapema wanalala usiku kwa sababu ya kutahabikia maisha lakini wasione tofauti ya maisha yao. Mwaka unapoanza unaanza mtu akiwa na ma- maono makubwa. Lakini mwaka unaisha tu vile vile kama maono haya hayajatimika. Hayajatimia. Haya kwa sababu watu hawa hawajataka kusikia sauti ya Mungu katika maisha yao. Tafadhali kuna watu ambao wanainamia miungu na huwa wanakuaga sana. Wanakuwa alert sana kusikia zile instruction ambazo wanapewa na ile miungu yao, wao waganga, wao wachawi, wao wa Illuminati Freemasons wanakuwa wanakuwa keen sana kufuatilia zile directions ambazo wamepewa lakini wa Kristo lakini unaweza kuta mtu ya kwamba ha, yeye hajitambui. Anasema ni Mkristo lakini bado Ukristo wenyewe bado hauzingatii vizuri. Hataki kusikia ya kwamba <coughs> ya kwamba kwa Mungu instruction gani ambazo zimewekwa ambazo inapaswa kufuata ili ya kwamba nifikie katika my destiny. Kuna destiny ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako ya kwamba uweze kufika. Lakini kabla haujasikia sauti ya Mungu Mpendwa you cannot catch. Hauwezi ukashika samaki yoyote katika maisha yako. Unakuwa mtu wa kubahatisha maisha yako mpaka unazeeka unakufa kama bado unabahatisha Mungu atusaidie sana mpendwa. So mpendwa ningependa tu kukuambia ya kwamba tujifunze kusikia sauti ya Mungu. Na vile 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 Simon alivyosema ya kwamba kwa neno lako Bwana nitaweka nyavu nawe pia inakupasa. Sikia neno la Bwana na katika neno hilo ufanye uamuzi katika maisha yako bwana akubariki sana neema ya Mungu iwe pamoja nawe